வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நாட்களை எண்ணி வரும் எடப்பாடியாருக்கு ஒரு பம்பர் ஆஃபர் கொடுக்கலாம்னு இந்த வீடியோ பதிவு போட்டுட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் பதிவாகவே போட்டிருக்கோம் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி அவர்களே உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் போடுற நேரத்தில் உருப்படியாக எதையாச்சும் செய்யலாம் தான் ஆனால் துண்டு பிரசுரம் கொடுத்தாலே ராஜதுரோக குற்றத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாமே கையோட கையாக என்னையும் தூக்கி உள்ள வைக்க மாட்டிங்களா அந்த பதினாறு வருஷ கதை பொது வெளிக்கு வராதாங்கிற நப்பாசையில் தான் இந்த லெட்டரை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்ன பதினாறு வருஷம் உங்கள் தலைமைச் செயலாளர்கிட்ட கேளுங்க சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வெயிட் பதிவின் கடைசியில் சொல்கிறேன் நீட் தேர்வு மேட்டரில் மத்திய மாநில அரசுகளை விமர்சித்து துண்டு பிரசுரம் விநியோகம் செய்கிறத ராஜ துரோகம்னு ஆர சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் வெள்ளந்தியாக கைது நடவடிக்கையை முடுக்கி விட்டுருக்கீங்க சீதை இலங்கையில் ராவணனோட கஸ்டடியில் எப்படி இருந்தாலோ என்று அவதூறு பண்ண சலவை தொழிலாளி மேலே ராஜாவாக இருந்த ராமன் கூட ராஜ துரோக குற்றச்சாட்டில் நடவடிக்கை எடுக்கல ஆர்கே நகரில் நீங்கள் ஓட்டு கேட்க போனீங்களே அப்போ சசிகலா தினகர நிலை வேற அந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு கொடுக்குற அலப்புறையெல்லாம் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் ஹீரோ ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு தினகரனுக்கு இருக்கிற இமேஜ் வேற எப்போ நீங்கள் தில்லி கண்ட்ரோலுக்கு போய் உங்கள் ஆட்சியை ஊழல் ஆட்சின்னு சொல்லி தலைமை செயலகத்துக்கு முன்ன போராட்டம் நடத்துவேன்னு சொன்ன ஓபிஎஸோட கை கோத்தேடோ அப்போவுமே உங்கள் இமேஜ் காலி மேலே மேலே சொதப்பி தினகரனை ஹீரோ ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க கட்சிக்குள்ளே மட்டும் இல்லை கட்சிக்கு வெளியவும் இதான் நிலமை எதை தின்னா பித்தம் தெளியங்கிற நிலையில் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களை சொல்லி குத்தம் இல்லை உங்களை ஒழிச்சு கட்டவே ஐடியா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற கோட்டரியை சொல்லணும் கொஞ்சம் வரலாற்றை திரும்பி பாருங்க பாஸ் இந்திரா காந்திக்கு சீனியர்ஸோட பிரச்சனை வந்தது உடனே அந்த அம்மா வங்கிகள் தேசிய மயம் எஸ்சி ரிசர்வேஷன்னு ஒரு யூட்டர்ன் எடுத்தது பிபி சிங்குக்கு ராஜீவோட பிரச்சனை வந்தது படக்குன்னு ஆயுத வேற ஊழலை தூசு தட்டினாரு போர்ட்ஃபோலியோவை மாற்றினாங்க உடனே பிக் ஷாட்ஸோட வரி வைப்பை கையில் எடுத்தார் பிரதமரான பிறகு பாஜகவோட பிரச்சனை வந்தது படக்குன்னு மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை கையில் எடுத்தார் இதெல்லாம் ஓல்டு கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக வருவோம் எங்கள் பக்கத்தில் உங்களை மாதிரியே கிரண்குமார் ரெட்டி யானை மாலை போட்டு ராஜா ஆன கணக்காக எதிர்பாரா விதமாக சீஎம் ஆனார் மாநில பிரிவினை பிரச்சனை பற்றி எரியுது இன்றைக்கி தினகரன் உங்களை தெரிக்க விடுறாப்புல அவரை ஜெகன் ஒரு பக்கம் தெரிக்க விட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சைக்கிள் கேப்பில் என்னெல்லாம் திட்டங்களை கொண்டு வந்துட்டார் தெரியுமா இன்றைக்கி கிரண்குமார் ரெட்டி ஃபீல்டுலேயே இல்லை ஆனால் ஜனம் இன்றைக்கும் அவரை வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்காங்க உதாரணம் அவர் வர்றதுக்கு மிந்தி சிறு தொழில் கடனுக்கு முப்பது சதம் மானியம் இருந்தது அதை அதிரடியாக ஐம்பது சதவீதத்துக்கு வசுத்தினார் என்ன தான் துட்டுக்கு ஓட்டுங்கிற நிலை இருந்தாலும் எல்லா ஓட்டையும் துட்டு கொடுத்து வாங்கிட முடியுங்கிற நிலை இன்னும் வரல இன்னமும் துட்டை தாண்டி பல மேட்ரு பல ஃபேக்ட்ரு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மத்திய அரசும் பாஜகவும் மோடியும் உங்களை காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க மோடி சிம்பாஞ்சியாகவே இருக்கட்டும் நீங்கள் அதன் குட்டியாக கூட இருங்க ஆனால் சிம்பஞ்சி ராட்சச நீர் தொட்டியில் இருக்குது தண்ணி வேகமாக குதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரை தூக்கி கூட பிடிக்கலாம் ஆனால் நீர்மட்டம் மூக்கை தொட்டாச்சுன்னா உங்களை கீழே போட்டு உங்கள் மேலே ஏறி நின்றுக்கும் அந்த சிம்பஞ்சி சர்வைவல் இன்ஸ்டிக் பாஸ் என்னமோ அண்ணாவுக்கு பிறகு நான் தான் நிறைய புஸ்தகம் படிக்கிறேன் ஜே காலத்தில் கூட கோப்புகள் தேங்கி கிடந்தது நான் உடனுக்கு உடனே பைசல் பண்ணுறேன்னு பில்டப் பண்ணுறீங்க இதனால் ஜனத்துக்கு என்ன உபயோகம் தமிழகத்தோட நிதிநிலையை வச்சு சும்மா பூசி மெழுகலாமே தவிர டிங்கரிங் கூட பண்ண முடியாதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஜே காலத்திலேயே டாஸ்மாக் வருமானத்தை வச்சு தான் பாயிலாக காட்டிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ நிலைமை படுமோசமாக போயிட்டுருக்கு மத்திய அரசோட பாஜகவோட மோடியோட கண்ட்ரோலில் நீங்கள் இருந்துக்கிட்டு ஒரு ஆணையும் பிடுங்க முடியாது இவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்து படக்குன்னு பெயில் அவுட் ஆகி அதே நேரம் மக்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியிலையும் கெத் ஆகணும்னா சிம்பிள் ட்ரிக் இருக்குது நான் சொன்னேன் பதினாறு வருஷ கதையும் இதில் அடக்கம் கையில் மாவு இருந்தால் தான் ரொட்டி சுட முடியும் புரோட்டா சுட முடியும் சமோசா சுட முடியும் மாவு இல்லாமல் ஒரு மானாவும் செய்ய முடியாது அதே மாதிரி கஜானா கலகலங்கு இருந்தால் தான் எதையாச்சும் செய்ய முடியும் ஜேவா இருந்தால் ஜெயா டிவியில் வந்து கசப்பு மருந்து அது இதுன்னு பேசி பஸ் கட்டணம் முதலாக எல்லாத்தையும் உசத்தி வருமானம் பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஒர்த்து இல்லை வேட்டியை உருவிடுவாங்க 
ஜனங்க மேல பாரம் சுமத்தாம அரசு நிர்வாகத்தை எளிமைப்படுத்தி அரசு வருவாயை கூட்டிக்க நான் உருவாக்கிற திட்டம் தான் மாநில கனவுகள் ஆக்சுவலா இது இந்திய நதிகள் இணைப்பு திட்டத்துக்கான நிதி திரட்டும் மார்க்கம் ஆனா நீங்களும் தமிழக அரசும் கேடுகட்ட நிலையில இருக்கிறதுனால இதன் காரணமாக தமிழக மக்கள் படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால என் திட்டங்களால் ஈட்டப்படும் உபரி வருவாயில ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தமிழக நதிகளை இணைக்க பயன்படுத்திக்கிறதா உறுதி கொடுத்தா போதும் என் மாநில கனவுகளை அமல்படுத்த அனுமதி தரேன் கொட்டு வாயில நீங்க இதை அமல்படுத்துறேன்னு ஜீவோ போட்டா உடனே ஒரு பத்தி கோர்ட்டுக்கு போயிட்டே வாங்கிடும் ஆகவே என் திட்டங்களை அடிப்படையாக வச்சு டீடைல்டு ப்ரொப்போசல்ஸ் ரெடி பண்ணி நேர சுப்ரீம் கோர்ட் அரசியல் சாசன பெஞ்சுக்கு கொண்டு போயிருங்க தமிழக நிதிநிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதால போர்க்கால அடிப்படையில் இதையெல்லாம் அமல்படுத்தி ஆகணும் இல்லைனா மாநிலம் திவாலாயிரும்னு கெஞ்சுங்க கதருங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர் பண்ணுற விஷயங்களையாவது உடனுக்குடனே அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுங்க யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் அதை விட்டுட்டு சின்ன புள்ளத்தனமாக பாம்லெட் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் தினகரனை கைது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா மத்திய அரசோட பாஜகவோட மோடியோட காப்பை மீறி அவர் வைக்கிற ஆப்பு ஆகணத்துக்குள்ள போய் வாய் வரை வந்துடும் பிறகு உங்கள் விருப்பம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்